আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করতে যাচ্ছি ডক্টর ওলা আমার ডাক্তার এবং আমার ডক্টর ওলা আজকে আমাদের অনুষ্ঠান টিভিতে চলে গিয়েছে এবং ডক্টর ওলা টিভিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর ফাহিম আক্তার সামনে দর্শক আজ আমরা কথা বলবো ডায়েট কন্ট্রোল টিপস নিয়ে এবং বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন ডায়েটিশিয়ান তামান্য চৌধুরী যিনি কর্মরত আছেন অ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকাতে প্রিন্সিপাল ডায়েটিশিয়ান হিসেবে আপনারা চাইলে ডায়েট সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠানটি ফেসবুক এবং ইউটিউবে লাইভে চলে গিয়েছে সেখানে সরাসরি কমেন্ট করার মাধ্যমে এবং কমেন্ট করার আগে অবশ্যই আপনারা আপনাদের বয়স উল্লেখ করতে ভুলবেন না আমরা চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে সালামাইকুম ম্যাডাম কেমন আছেন আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের জন্য সময় বের করেছেন এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনাকে আমরাও অনেক বেশি খুশি এবং আজকের আমাদের বিষয় হচ্ছে ডায়েট কন্ট্রোল টিপস তো প্রথমে আমি জানতে চাইবো যে ডায়েট এই শব্দটার শব্দটার অর্থ যদি আমাদের দর্শকদের একটু বুঝিয়ে বলেন বেসিক্যালি আমি সবসময় বলি যে ডায়েটের একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে মানে বেশিরভাগ মানুষেরই একটা ধারণা এটা হয়তো নেগেটিভ কিছু খাওয়া যাবে না খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে বা ডায়েট শব্দটার বাংলা যদি দেখেন সেটা হচ্ছে পথ্য যেটা হচ্ছে স্পেসিফিক একটা সময়ের জন্য মানুষকে ব্যালেন্স করে করে দেওয়া হয় খাবারের একটা চেঞ্জ চেঞ্জ করে তো দেখা যায় যে সাধারণত আমরা আমাদের দেশে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে এই শব্দটাকে বেশি ব্যবহার করতে পছন্দ করি কিন্তু একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট তার আলাদা একটা ডায়েট থাকে একজন কিডনি রুগীর আলাদা ডায়েট থাকে ইনফ্যাক্ট ছয় মাসের পরে একটা বাচ্চারও কিন্তু আলাদা একটা ডায়েট কমপ্লিমেন্টারি ডায়েট থাকে তো প্রত্যেকটা স্টেজে লাইফের এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের একদম ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড রিলেটেড বিষয়টা হচ্ছে শব্দটার অর্থের সাথে কিন্তু যদি কেউ ভালো মতো সেটিকে ব্যালেন্স করতে পারে মেনটেন করতে পারে ইনফ্যাক্ট সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু ব্যালেন্স ডায়েট তো সেই শব্দটা না নিয়ে পজিটিভলিটিকে পজিটিভ নিতে হবে যে আমি ডায়েটটার মানে হচ্ছে যে আমরা একটা ব্যালেন্স ফুডকে নিজেকে ইনটেক করা বা নিজে খাওয়া তো প্রতিটা মানুষের তো একটা বয়স কিংবা তার হচ্ছে ওজন সব কিছুর সাথে কিন্তু ডায়েটটা সম্পর্কিত তো এটার সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের কি বলতে এটা আমি একটা এক্সাম্পল আমি সবসময় বলবো যে ডায়েট কিন্তু ওজন উচ্চতা বয়সের চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনি কোন দেশে আছেন আমার দেশের ওয়েদার কেমন আমি কিরকম ভাবে আছে যেমন আপনি যদি সামারে বাদাম খান নাটস খান হার্টকে ভালো করার জন্য তখন কিন্তু সেটা আসলে ওই সময় উপযোগী ফুড হলো না এরকম অনেক কিছু ব্যাপার থাকে সুতরাং মৌসুমি বা আমাদের কালচার এবং আমাদের অবশ্যই আমাদের দেশের অবস্থার উপরে ভিত্তি করে আমাদের ডায়েটটা হতে হবে এটা কখনো এমন না যে ডিফারেন্ট কিছু হবে যে ডায়েট মানেই হচ্ছে অনেক আনকমন ফুড ডায়েট বলতে অনেকে আমাদের কাছে আসতেই ভয় পায় বলে যে না ডায়েটিশিয়ান আবার কি দিয়ে দিবে খুঁজে পাওয়া যাবে না খুঁজে পাচ্ছি না এটা কিন্তু ট্রু এবং আমি অলওয়েজ বলি যে সাধারণ একটা মানুষ যেমন আমরা একটা ডায়েটিশিয়ান আমি আমি যখন একটা রুগী হ্যান্ডেল করব আমাকে প্রথমেই বেশিটা সময় ব্যয় করতে হবে তার হিস্ট্রি নিতে হবে তার চাওয়া পাওয়াকে রেসপেক্ট করতে হবে একটা মানুষের পছন্দ অপছন্দ আপনি সারা জীবন হয়তো যে দুধ চা খেয়েছে তাই সে আমার এক কথাই তো দুধ চা ছেড়ে দিবে না ছাড়বে না বিষয়টা একটু এরকমই আচ্ছা যে আমি আমার পছন্দ মতো খাবো কিন্তু সেটাকে একটা পরিমিত পরিমাণে নিয়ে আসতে হবে তো ওজন অনুযায়ী আমরা জানি যে একটা ডায়েট আছে যে কার কতটুকু ওজন সেই অনুযায়ী আমরা ডায়েটটা ফলো করি বা তার বিএমআই যেটা বলি যে বডি মাস ইন্ডেক্স তো এটা যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বুঝিয়ে বলেন বেসিক্যালি আমি যেহেতু ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান আমি শুধুমাত্র ওয়েটের উপরে ভিত্তি করে কখনোই বলি না যে একটা ডায়েট হবে বা হাইটের উপরে হাই জেনেটিক তারপরে সেটাকে আমরা ম্যাচ করি তার প্রেজেন্ট একটা স্ট্যাটাস লাইক তার ডায়াবেটিস থাকলে একরকম তার সে যদি জিম করে একরকম সে যদি সেডেন্টারি হয় একরকম মানে ওইটা অবশ্যই ডিপেন্ড করবে যে আপনি মানে যাকে দিচ্ছেন তার শুধুমাত্র উচ্চতা ওজনের উপর না ফেসবুক থেকে ফেসবুকে জোবার আহমেদ জোসেল উনি প্রশ্ন করেছে আমার হাইট হচ্ছে পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি এবং ওজন বাষট্টি কেজি এটা কি ঠিক কিনা এবং এজ হচ্ছে তেত্রিশ বছর বয়স হাইট হচ্ছে পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি বয়স 
তেত্রিশ এবং ওজন বাষট্টি কেজি এটা একটু ভালো হয় আমি একটু ক্যালকুলেশন করে আমার এভাবে আমরা ইঞ্চির সাথে পাই সেন্টিমিটারের সাথে পারি তো আপনি যেটা করতে পারেন ফাইভ ফিট ফোর ইঞ্চিস মানে সিক্সটি ফোরকে টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর দিয়ে গুণ করে আপনি সেন্টিমিটারটা বের করুন এবং তার সাথে হান্ড্রেড মাইনাস করে দেখেন আপনার ওজনটা কত হওয়া উচিত আমার যতটুকু মনে হচ্ছে আপনি অবশ্যই মোটা না এটা যদি টোয়েন্টি ফাইভ বিএমআই আসে বা টোয়েন্টি ফোর বিএমআই আসে আপনি চাইলে বিএমআই ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন তবে যদি দেখেন চব্বিশ পয়েন্ট সামথিং একটু সতর্ক সতর্ক হওয়া ভালো আচ্ছা তো আমি এই দর্শকের জন্য আমি বলতে চাইবো যে তার যদি কিছুটা বেশিও আসে সেই ক্ষেত্রে সে আসলে কি করতে পারে যদি দেখেন একটু বেশি আসলে কি সেই বেশিটা কিন্তু খুব বেশি না চার থেকে পাঁচ কেজি পর্যন্ত একটা শিক্ষিত মানুষ নিজেই পারে তার সে কমিয়ে ফেলতে পারে সেটার জন্য একটু হাঁটা একটু অ্যালার্ট থাকা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক সতর্ক থাকা বলতে হয় কি মানুষের লাইফের এন্টারটেনমেন্টটাই তো ফুড ফুড এখন আমাদের এই যে কোয়েশ্চেন করেছেন উনি যদি আসলে হঠাৎ করে অনেক কিছু কমিয়ে দেয় সেটা আমি চাই না আমরা চাই যাস চিনিটা বন্ধ করে দিলেন অত ভাজা পড়া খাবারগুলো কি একটু অ্যাভয়েড করলেন যার ওয়েট বাড়তির দিকে থাকে তার কোনো না কোনো একটা ব্যাড হ্যাবিট থাকে সেই উই নিড টু ফাইন্ড আউট যে আসলে আমার সেই ব্যাড হ্যাবিটটা কোনটা সেই জায়গাটাই যদি উনি একটু সতর্ক হয়ে যায় সেই জিনিসটা আসলে যদি বন্ধ করতে পারে তাহলে ফুলিয়ে যে আসলে সে কমে যেতে পারবে আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি লাবণী খানম উনি প্রশ্ন করেছে আমার এই তেত্রিশ বছর আমার বেবি বেস্ট ফিডিং করছে আমার ওয়েট বেশি হয়ে গেছে কি করতে পারি উনি যদিও আপনাকে ধন্যবাদ বেসিক্যালি এই প্রসেসটা শুরুই হয় কিন্তু প্রেগনেন্সি থেকে আপনি যদি প্রেগনেন্সিতে সতর্ক হতেন আজকে ওয়েটটা বাড়তো না এনিমে ল্যাকটেটিং অবস্থায় ওয়েট বাড়লে সেটাকে কমানোর জন্য কিন্তু একটা প্রপার ডায়েট রয়েছে এটা খুবই ভুল ধারণা আমাদের পরিবারে আমরা মনে করি যে না খেলে বাচ্চা মিল্ক পাবে না তাহলে একটা ছোট্ট করে বলি বাচ্চার সাফিসিয়েন্ট দুধের জন্য কিন্তু সাফিসিয়েন্ট পানি দরকার আর সেই ফ্রেশ সেফ ওয়াটার আমি সবসময় বলে থাকি তিন লিটার করে খেতে আপনি মনে রাখবেন যে আপনার খাবারে দুধের কোয়ালিটি কিন্তু ডিপেন্ড করবে আপনি একটু প্রোটিনটাকে বাড়িয়ে দিবেন লাইক মাছ মাংস দুধ ডিম খাবেন এবং পানি তিন লিটার মেকশিওর করবেন চেষ্টা করবেন রাতে একটু কার্বোহাইড্রেট কম নিতে অর্থাৎ ভাতের পরিবর্তে হয়তো রুটি খেলেন অযথা অনেক বেশি ভাত খেয়ে ব্রেস্ট মিল্ককে বানানো এটা আমাদের দেশের জন্য খুব একটা রং কনসেপ্ট এবং যেই সবজিগুলোতে একটু পানির পরিমাণ বেশি থাকে সেগুলো আপনি খাবেন চেষ্টা করবেন কার্বোহাইড্রেটটাকে একটু হ্যান্ডেল করতে এবং প্রোটিনটাকে বানাতে মূলতই দেখেন আমরা যে ব্ল্যাক টিটিংয়ের কথা বলি যেমন প্রচলিত আছে লাউ খেলে পানি দুধ বাড়বে বা এবং কালো হ্যাঁ আসলে কেন ভাতেও কিন্তু পানি কিন্তু পানি আলটিমেটলি কিন্তু সেই পানিতে চলে আসছে তো এটাই আসলে দর্শক দুদেশে বলা যে পানিটা যেন সে বাড়িয়ে ফেলে আচ্ছা আমরা কিছু ইউটিউব থেকে প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি প্রশ্ন করেছে আইটি একজন প্রশ্ন করেছে যে ম্যাডাম ওজন কমানোর জন্য কি ওষুধ খাওয়া যায় কি না আমার এটা খুবই জরুরি এক থেকে দুই কেজি কমলেই তার জন্য যথেষ্ট বয়স হচ্ছে বিশ বছর উচ্চতা পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি ওজন উনসত্তর কেজি এক সপ্তাহ পর আমার এক্সাম আছে সামরিক বাহিনীতে চাকরি করেন উনি আচ্ছা যেটা হয়েছে থ্যাংক ইউ আপনার কোয়েশ্চেনের জন্য ওষুধ খেয়ে ওজন কমানো গেলে আমরা আমাদের দেশে অ্যাটলিস্ট কেউ মোটা থাকতো না আমরা সবাই কিন্তু ওষুধটা কিনে খেতাম সেটাই তো যাই হোক এটা অল্প সময় কিছু না গেইন করাটাই বেটার আপনি মনে হয় এক্সাম নিয়ে এক্সহস্টেড আছেন অনেক টাইম দিতে পারছেন না হয়তো এক্সারসাইজ করছেন না একটু শুধু যদি হাঁটা বাড়িয়ে দেন এবং কার্বোহাইড্রেটটা একটু যদি খুব কুইক আপনি কমতে চান যদি এটা আমরা সাজেস্ট করি না ওষুধে ইনফ্যাক্ট দুই তিন কেজি কমার পর সেটা আবার কিন্তু চলে আসে আবার বেড়ে যায় আর যখন ওষুধটা খেয়ে ওয়েটটা কমানো হবে তখন কিন্তু আপনার লিভার আর প্যান অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিশেষ করে সেই জন্য আপনি যেটা করবেন একটু যদি জরুরি হয় তাহলে আপনি দুপুরবেলা ভাতের পরিমাণটা কমিয়ে দিবেন এবং রাতের খাবারটা আর্লি আর্লি আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে চেষ্টা করবেন এবং সেখানে কার্বোহাইড্রেট আইদার একটা রুটি অথবা একেবারে তবে সবজি এবং মাছ মাংস দিয়ে মনে হতো প্রোটিন ভেজিটেবলস আর ঠিক মতো রেখে কার্বস কমালে উনি মনে হয় পারবেন একটা মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে মাপলি আপনাকে পশ্চার ঠিক রাখতে হবে বসাটাকে ঠিক রাখতে হবে এবং 
পুরোপুরি এক ঘন্টা পর পর একটু মুভমেন্ট মুভমেন্ট করতে হবে আচ্ছা এই কথাটা যেহেতু চলেই আসলো তো আমরা এইদিকে একটু যাই যে অফিসে লং টাইম বসে থাকা তো অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে তলপেট বেড়ে যাচ্ছে কোমরে ব্যথা হচ্ছে ব্যাক পেইন হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আসলে আপনি ছোটখাটো কিছু টিপস দেখেন আমি আপনি এখানে কথা বলছি বাট আমি কিন্তু খুব স্ট্রেট বসে আছি চাইলে কিন্তু আমি একটু আরাম আরাম করে বসতে পারি বাট আমাদের বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখন বসে কাজ করি আমাদের ব্যাক বোনটাকে সোজা রাখা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং এইটাতে যেটা হয় আমাদের স্পাইনাল কর্ডটা সুন্দর থাকে প্লাস পেটের উপরে প্রেশার পড়ে না আচ্ছা আমরা যখন এই এভাবে বসবো তখন দেখা যায় একটা প্যাক আস্তে আস্তে পেটে হতে থাকে প্লাস হচ্ছে বসার অবস্থায় প্রত্যেকটা মানুষকে এভরি আওয়ারলি ওয়ান আওয়ারলি মুভমেন্ট করতে হয় সেকেন্ড হচ্ছে খাবারের পর পানি খেলেও কিন্তু অ্যাপস বেড়ে যায় এবং ভারী খাবার বা একবারে বেশি খানা খেলে আপনি সারাদিন কিছু খেলেন না কমে আসছে তো আসলে এটা খুব ভালো একটা টিপস আমি বলবো তো আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি ইউটিউব থেকে মারিনা সুলতানা প্রশ্ন করেছেন ইউটিউবে আমার বয়স ত্রিশ বছর এবং আমার ওজন নাইনটি কেজি হাইট ফাইভ ফিট ওয়ান ইঞ্চ এবং আমার হাইপোথাইরোডিজমের প্রবলেম আছে সো কোনোভাবে ওজন কমাতে পারছি না কি ধরনের ডায়েট করলে বা কিভাবে ওজন কমানো সম্ভব জানতে চেয়েছেন মারিনা সুলতানা মারিনা আপনি যদি সাধারণ জ্বর হয় তাহলে আপনি না পা খেলে জ্বর চলে যেতে পারে কিন্তু সেই জ্বরটা যদি চিকনগুনি বা অন্য রকম কিছু হয় আপনাকে ডক্টরের শরণাপন্ন হতে হবে আপনি পাঁচ ফিট এক ইঞ্চি এবং আপনার নাইনটি কেজি ওয়েট উইথ হাইপোথাইরয়েডিজম এই কাজটা আপনার না আপনাকে অবশ্যই একজন এক্সপার্টের কাছে যেতে হবে কারণ ওনাকে কিন্তু মিনিমাম হলেও টোয়েন্টি কেজি কমাতে হবে এবং আমাদের দেশের একটা রং কনসেপ্ট হচ্ছে যে আমরা ধরেই নেই যে হাইপোথাইরয়েডিজম থাকলে ওয়েট কমানো ইম্পসিবল না এটা কিন্তু मिट कर লং আপনি যদি নিজে খাবার কিছু কমান তাতে আপনি চার পাঁচ কেজি কমতে পারবেন কিন্তু তারপর কিন্তু উনি আর কমাতে পারবেন না প্লাস হচ্ছে আপনি যখন একটু স্বাভাবিক খাবার আবার ডায়েট কন্ট্রোল করে খাবেন আবার মোটা হয়ে যাবেন এবং এখানে একটু ব্যাপার থাকে এদের অনেক সময় ওই ওষুধের কারণে অনেক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে যেমন থাইরয়েডিক হয়ে যায় একদিন থাকে সো টায়ার্ড পড়ে যায় তো আপনি যদি নিজে ট্রাই করেন আমি আমি আমার পুরো প্রোগ্রামে অনেক টিপস দিয়ে দেব ওজন কমানো সেখান থেকে আপনি পিক করতে পারবেন বাট প্রপার গাইড অবশ্যই তাকে এক্সপার্টের কাছ থেকে নিতে হবে আচ্ছা আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিয়েছি ওয়েবথেম শেপার প্রশ্ন করেছে ইউটিউবে ম্যাডাম আমার হাইট পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি এবং ওজন চুরাশি কেজি বয়স বত্রিশ বছর তলপেট অনেক বড় আমি এক্সারসাইজ করছি গত দুই মাস থেকে কিন্তু ওজন ছিল বিরানব্বই কেজি আর এক্সারসাইজ করলে পা খুব ব্যথা করে কিভাবে ওজন পনেরো থেকে আঠারো কেজি কমানো সম্ভব হবে আমার আগের অ্যান্সার থেকে আপনি নিশ্চয়ই একটু বুঝতে পেরেছেন যে এটা আসলে বেশি ওয়েট কমাতে গেলে আপনাকে একটা স্পেসিফিক ডায়েটে যেতে হবে আর একটু বলি এক্সারসাইজের কথা আপনি বলেছেন হঠাৎ করে সাডেন এক্সারসাইজ এটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য হ্যাঁ স্পেশালি এইচ সেভেন্টি ফাইভ এর উপরে গেলে আপনি কি গ্র্যাজুয়ালি এক্সারসাইজ অভ্যস্ত হতে হবে লাইক প্রথম দশ দিন হয়তো আপনি ফিফটিন মিনিট হাঁটলেন রেগুলার তারপরে হয়তো আপনি করলেন সেটাকে তিরিশ মিনিট মানে একটা চার আপনার জন্য বেস্ট হচ্ছে ফ্ল্যাগ সারফেসে হাঁটা সেটা ভাগে ভাগে দুইবারে হলেও কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা তৃতীয়ত হচ্ছে আপনার যেহেতু পায়ে পেইন হচ্ছে আপনি অবভিয়াসলি ভিটামিন ডি লেভেল চেক করে নেবেন এবং আপনার ক্যালসিয়াম লেভেল যদি চেক করে এটাকে কারেক্ট করেন অনেক স্ট্রেংথ পাবেন আপনার বোনসে এবং আপনি অবশ্যই এক্সারসাইজ কন্টিনিউ করতে পারবেন তবে শুধু এক্সারসাইজ দিয়ে বলছি 
কখনোই 15 কেজি বা একটা টার্গেট ওয়েট কমানো সম্ভব না আচ্ছা আমরা ফেসবুক থেকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি মিশু খান প্রশ্ন করেছেন ওনার সি সেকশন হয়েছে এবং তারপরে উনি মোটা হয়ে গেছেন 5 ফিট এর মতো তার ওয়েট হাইট এবং 65 কেজি তার ওয়েট কি করবে করতে পারবেন বলতে চাইছেন আপনার আপনার বেশি কিছু কষ্ট হয় তো করতে হবে না সি সেকশন হলে আমাদের দেশের একটা ধারণা যে আমরা মানে সিজারের কারণেই মানুষ মোটা হয়ে যায় এটা আসলে না এটা শুরুটা কিন্তু হয় প্রেগন্যান্সি থেকে মানে একজন মানুষ যখন প্রেগন্যান্সিতে 8 টু 10 কেজি বেশি বেড়ে যায় বাংলাদেশের ফিমেলরা স্পেশালি আপনি যে হাইট বলেছেন সেটাই কিন্তু অপারেশনের পর দেখা যায় যে সিজারের পর নানান প্রতিবন্ধকতায় কমে না বরং বাড়তে থাকে সো আপনি একটু কার্বোহাইড্রেটের দিকে নজর দেন বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিট করান অবশ্যই ব্রেস্ট ফিট করান এটা ওয়েট কমাতে আপনাকে হেল্প করবে পাশাপাশি আপনি লিকুইড খাবারগুলো এবং একটু ডেন্সড ক্যালোরি না খেয়ে যেমন আপনি প্রতিদিন লো ফ্যাট দুধ খেতে পারেন আপনি একটু ডিম খেতে পারেন আপনি ফ্রুটস এর মধ্যে হয়তো কলা একটু ক্যালোরি বহুল সেটাকে বাদ দিয়ে আপনি একটু মডারেট ক্যালোরি ফ্রুটস লাইক আপেল বা পিয়ার্স বা যেগুলো একটু টক মিষ্টি বা কম মিষ্টি কিংবা পানি যেটাতে বেশি আছে সেটা খেয়ে যেমন এখন আমড়ার সিজন সেটা খেলে ভিটামিন সি পাবেন সো একটু নিজের খাবারগুলোকে অল্প খাবার বারে বারে করলে এবং পানি পরিমাণটা বাড়ালে কিন্তু অনেক সুন্দর কমে যায় তাড়াতাড়িও কমে যায় এবং খুব ইফেক্টিভ ওয়েতে কিছুদিন কমলে আবার ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে কি করতে পারেন জানতে চেয়েছেন আপনি সেভাবে আপনি বরং এটা নেক্সট যে ফেজ আছে সেটা একজন এক্সপার্ট এর সাথে কথা বলে নিজের খেয়াল নিজেই রেখেছেন কিন্তু এখন আর সম্ভব হয়ে উঠছে না বয়সের ভারে নানা রকম সমস্যা লেগেই আছে ডাক্তার দেখাতে নির্ভর করতে হচ্ছে সন্তানের উপর আদনানো ব্যস্ততার কারণে সময় দিতে পারছেন না সব সময় চিরকাল আত্মনির্ভরশীল রফিক সাহেবের এখন নিজেকে বোঝা মনে হয় আরও অনেকগুলো বছর বাঁচার স্বপ্নটাও ফিকে হয়ে আসে আপনজনের সাথে সুস্থ জীবনের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতেই পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের জন্য ডক্টরলা ডট কম নিয়ে এসেছে সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার প্যাকেজে থাকছে যে কোনো সমস্যায় যে কোনো সময়ে ডাক্তারের সাথে চ্যাট ভয়েস কল বা ভিডিও কল করে কথা বলার সুযোগ বাসায় ডাক্তার ভিজিট রিপোর্ট ও ঔষধ সরবরাহ এবং টেস্ট স্যাম্পল সংগ্রহ হাসপাতালে ভর্তি ডাক্তার ফি বা টেস্টের খরচের ওপর এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তো আছেই ডক্টরলা ডট কম আপনার সুস্বাস্থ্যের সহযোগী ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য ফিরে আসলাম বিরতির পর ম্যাডাম আমরা তো কথা বলছিলাম ডায়েট টিপস গুলো নিয়ে তো আমরা অনেক প্রশ্ন আসলে আসছে সব প্রশ্ন এখন সময় স্বল্পতার কারণে নিতেও পারছি না এবং আমরা আবারও প্রশ্নে ফিরে আসবো তো আমাদের নিজেদের কিছু প্রশ্ন যদি আপনার কোনো টিপস এগুলো আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে নাস্তা সকালে নাস্তা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট আমার তো মানে এটা নিয়ে অনেক কথা আমি সবসময় বলি যে ব্রেকফাস্ট মিস করা কোনোভাবে ঠিক না এমন কোনো কেউ দেখাতে পারবে না যে হ্যাঁ একটা গবেষণা বের হয়েছে ব্রেকফাস্ট মিস করলে কেউ ভালো থাকবে কোনোভাবেই হবে না 
তবে ইদানিং কালে একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই রিসার্চ দেখে নিজেরাই প্র্যাকটিস করছে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং এর আগে বলেছিলাম এই প্ল্যাটফর্মে কিটো ডায়েট নিয়ে আছে এখন ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং মানে দেখা যাচ্ছে যে আমরাই আমাদের প্রফেশনে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি যে এসব প্রশ্ন নিয়ে মানুষকে বোঝানো যে আসলে যে কোনো একটা জার্নাল বা একটা জিনিস যখন রিসার্চ আসে তখন সেটা ইমপ্লিমেন্টেশনটা কিন্তু এভাবে নিজে নিজে করা ঠিক না কিছু জিনিস আছে পড়ার জন্য জানতে হয় বুঝতে হয় বাট সেটা ইমপ্লিমেন্টেশনের আগে একটু চিন্তা চিন্তা করে তারপরে সেই জায়গা থেকে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং এও কিন্তু মানে ব্রেকফাস্টের কথা মানা করা হয়নি একটা গুড ব্রেকফাস্ট মানুষের মেটাবলিজম কি ইমপ্রুভ করে মেজাজ ঠান্ডা করে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ জানে এবং যে আমাদের রেগুলার সিস্টেম যেগুলো আছে লাইক প্রপার স্টুল পাস করা বা ইউরিন ঠিক রাখা বা শারীরিক যে ধরনের যে কোনো কার্যক্রম আসলে ঠিক রাখা সব জিনিসটাকে ও কন্ট্রোল করছে তো আসলে নাস্তাটা আমি বলবো যে সবসময় খুব ইম্পর্টেন্ট আমি তো আজকে আমার পেশেন্টদেরকে বলি সকালে ভাত খেয়ে ফেলেন যারা এত ভাত ভালোবাসেন সকালে ভাত খেয়ে ফেলেন তাদের জন্য কিন্তু বেস্ট কেন আপনি সকালবেলা ভাত খেলে আপনি সারাটা দিন কাজের মধ্যে সেটা পান বার্ন হয়ে যেতে পারলেন পিরামিডটা হবে এরকম উল্টা আমাদের যে ব্যালেন্স পিরামিডটা এরকম আর খাবারের পিরামিডটা হচ্ছে উল্টাটা হয় মানে উপরে আমাদের বেশি থাকবে বেশি থাকবে আস্তে আস্তে সেটা কমে আসছে কমে আসছে আচ্ছা তো দুপুরের খাওয়া নিয়ে যদি কিছু বলেন যে দুপুরে কি ধরনের খাবার বা কতটুকু পরিমাণ সবজি অথবা সালাদ আর তার সাথে মাছ মাংস যেটা যে পারে মানে আমাদের বাঙালি খাবার কিন্তু অতটা খারাপ খারাপ না সেটাই আমরা এখন অনেক কিছুর দিকে ঝুঁকছি বাট বাঙালি খাবারটাকে একটু তেল কম দিয়ে রান্না করলে দুপুরে যদি মোটামুটি পরিমানে সবসময় যদি আমরা অনেক বেশি খেয়ে ফেলি যে কোনো কিছু আমরা সকালে যদি নাস্তাটা অনেক বেশি হয় মানে যতটুকু খাওয়া দরকার ততটুকুর চেয়ে বেশি হয় তখন কিন্তু এমনিতে একটু ঝিমানি আসে পরিমাণটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটাই তো ডায়াবেটিক পেশেন্টদের জন্য আসলে কিরকম হওয়া উচিত আপনি জানেন ডায়াবেটিক পেশেন্টদের হাইপোগ্লাইসেমিয়া এটা খুব অতিরিক্ত মাত্রায় হয় বা মা দেখা যাচ্ছে বাচ্চাকে ব্রেস মিল দেওয়ার পরও তার চিন্তা যে বাচ্চা খায় না ওই তখন থেকেই কিন্তু বডির মধ্যে একটা সিগন্যাল চলে আসতে থাকে মোটা হওয়ার টেন্ডেন্সি ডেভেলপ করে সেকেন্ডলি হচ্ছে যখন আমরা বাচ্চারা একটু বসে বসে থাকা টেলিভিশন দেখা যার জন্য ওয়েট গেইন হচ্ছে আর একটা জিনিস হচ্ছে মুভমেন্ট ডেট তারা কম করে তো তাদের একমাত্র ইয়ে হচ্ছে যে ফুড খাওয়ার এখনকার খাবারের গুলো ক্যালোরি খুব বেশি লাইক আপনি যদি একটা ফ্র্যাপে চিহ্ন খান বলছি জাস্ট কথার কথা আমাদের খুব ফেভারেট সবাই দেখা যাচ্ছে আর একটা জিনিস জানতে চাবো যে কিটো ডায়েট 
এটা নিয়ে আগেও কথা হয়েছে কিন্তু এখনো দেখি অনেক জায়গায় চলছে এবং অনেকে এই জিনিসটা নিয়ে খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে তো এটা নিয়ে আসলে আমাদের দর্শকদের কিছু বলতে আমরা যখন একটা এরকম জিনিস আসে তখন এটা খুব ফেসবুকিং হয় লাইক হয় কমেন্ট হয় এবং গুগল যেমন এখন খুব সবাই চলে যাচ্ছে আমার বিষয়টা হচ্ছে যে আমারই এক پیشنট গত সপ্তাহে আমি ডিল করেছি সে কিটো ডায়েট করে অনেকটাই শুকিয়েছে বাট সে আমার কাছে যখন আসছে তার ভিটামিন ডি লেভেল কম 350 কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড কমে গেছে অনেক বেশি কিন্তু কোলেস্টেরলটার লেভেল বেড়ে গেছে অনেক তার হিমোগ্লোবিন ড্রপ ডাউন হয়েছে মানে তখন আমি তাকে কোনো সমস্যা হয়ে গেছে শেয়ার ইওর এক্সপেরিয়েন্স উইথ আদার্স আচ্ছা কিটো ডায়েটটা কিন্তু সে অনেকের এনকারেজমেন্টে শুরু করেছিল এটা এই কিটো ডায়েট কিন্তু বেসিক্যালি আবিষ্কার হয় 1800 সামথিং এ যখন মানে এপিলেপসি پیشنটের জন্য এটা বলতো কাজ করে যখন খিচুনি হয় এটা একটা থেরাপিউটিক প্ল্যাট शरीर জিনিস কমে যায় তত তাড়াতাড়ি কিন্তু আবার সেই স্টেটে পারমেন্ট বলেন সাপোজ আপনি কি কিটো ডায়েট শুরু করলেন দুদিন পর আমি তো এভাবে বলি پیشنটকে ছেলে মেয়ে বিয়ে দিবেন খাবেন সোসাইটি আছে বাইরে সবাই সব কিছু মেইনটেইন করতে হচ্ছে কিন্তু তখন আপনি কিভাবে কি করবেন তো এমন কিছুই আমরা করব না ডায়েটে যেটা নেগেটিভ হবে আমাদের জন্য যেটা আনসায়েন্টিফিক আনরিয়েলিস্টিক এবং যেটা আমার সাথে যাবে না অনেকটা দিন পর্যন্ত সেটা থেকে বিরত থাকতে হবে আর এই যে থাইরয়েডের সমস্যা এটার জন্য আসলে কি ধরনের এক্সারসাইজ করা উচিত আসলে থাইরয়েড चेक तीन मास पर रेणु नाहिद प्रश्न कर डर सम्पा के देखा बाट ओजन कमाते कमे जाते नियमित शुरू कर लेबू मधुर जल खावा <laughs> 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 
শুদ্ধ জল কেন হবে বলেন যেটা হচ্ছে যে লেবু মধু পানি তারপরে মেথি পানি তারপর জিরা পানি এগুলো আমাদের দারচিনি পানি এগুলো আমাদের অনেকটাই মানসিক শান্তির জন্য আমরা বলে থাকি বাট হ্যাঁ রিসার্চ অনেক কিছুই প্রুভ করেছে লেবু মধু পানি হচ্ছে একটু যা সকালবেলা খালি পেটে ওয়ার্ম আপ খাবার বলতে পারেন আপনার মেটাবলিজমটাকে স্টার্ট করা আপনি যে সারা রাত যে স্টারভিং টা রয়েছেন অর্থাৎ দশ থেকে বারো ঘন্টা না খেয়ে আছেন সেই জায়গাটাকে একটু করার জন্য লেবু মধু পানি সাধারণত কাজ কাজ করে থাকে কিংবা শরীরে যে টক্সিক গুলো আছে ওগুলো অনেকটা আরেকটা বেশি একটু বলেনি আমাদের দেশে লেবু মধুর খাওয়ার কাহিনী হচ্ছে একেবারে ভুলভাবে খায় লেবু চিপে রস দিয়ে বাট না আমি একটু বলে দেই সবার জন্য বলি লেবুটাকে রাউন্ড স্লাইস করতে হবে সেটাকে গ্লাসে কাচের সিরামিক গ্লাসে দিতে হবে গরম পানি একটু হালকা গরম পানি ঢেলে দিতে হবে রাখতে হবে টেন মিনিট ওইটার যে বিক্রিয়াটা হবে অ্যাসিড অ্যান্ড ওয়াটারের একটা কম্বিনেশন সেটার সাথে আধা চামচ মধু দিয়ে দেন ড্রিঙ্ক শিল্পাশিল আমি অনেক পেশেন্ট পেয়েছি যাদের সার্ভাইকালে প্রবলেম হয়ে আসছে ব্যথা হয়ে আসছে হাতের মাসলে প্রবলেম হয়েছে মানে ফ্লেক্সিবিলিটিটা কিন্তু অন্যরকম সবার শরীরে শেষ প্রান্তে চলে এসছি আমাদের অনেক প্রশ্ন এসছে দর্শকরা অনেক প্রশ্ন জানতে চেয়েছে আসলে সবকিছু সময়ের স্বল্পতার কারণে আমাদের নেওয়া সম্ভব হয় না তো আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের ম্যাডাম যেসব প্রশ্ন উত্তর দিয়েছে যেসব টিপস দিয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের ফেসবুকে থেকে যাবে ইউটিউবে থেকে যাবে এবং ম্যাডাম আপনি যদি আপনার লাস্ট কিছু টিপস আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন আসলে লাইফ অনেক বিউটিফুল এত বেশি প্যানিক হওয়ার কিছু নাই আমি ডায়েট পারি না বা আমি কিছুই খাবো না খাবারটাকে এনজয় করেন এবং অলওয়েজ মনে রাখবেন যে আপনি যে খেতে পারছেন সেটা হচ্ছে আল্লাহর ব্লেসিংস সো এটাকে এনজয় করতে হবে অল্প খাবার বারে বারে খেয়ে সব খাবার খাবো শুধু পরিমাণটা মেনটেন করবো এবং সবসময় হাসি খুশি থাকবো ধন্যবাদ ম্যাডাম দর্শক আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসছি অনুষ্ঠানের আপনারা জানেন ডক্টর ওলা ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে রেজিস্টার্ডকৃত অভিজ্ঞ ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে আমি নাম্বারটি আবারও বলছি ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টর ওলা ডট কম এই ঠিকানে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আদনানের বাবা রফিক সাহেব পার করেছেন জীবনের অনেক কুড়ো সোনালী বছর ইচ্ছা পরিবারের সাথে আরও অনেক অনেক সুন্দর সময় কাটানো এতদিন নিজের খেয়াল নিজেই রেখেছেন কিন্তু এখন আর সম্ভব হয়ে উঠছে না বয়সের ভারে নানা রকম সমস্যা লেগেই আছে ডাক্তার দেখাতে নির্ভর করতে হচ্ছে সন্তানের ওপর আদনানো ব্যস্ততার কারণে সময় দিতে পারছেন না সব সময় চিরকাল আত্মনির্ভরশীল রফিক সাহেবের এখন নিজেকে বোঝা মনে হয় আরও অনেকগুলো বছর বাঁচার স্বপ্নটাও ফিকে হয়ে আসে 
আপন জনের সাথে সুস্থ জীবনের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতেই পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের জন্য ডক্টরলা ডট কম নিয়ে এসেছে সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার প্যাকেজে থাকছে যে কোনো সমস্যায় যে কোনো সময়ে ডাক্তারের সাথে চ্যাট ভয়েস কল বা ভিডিও কল করে কথা বলার সুযোগ বাসায় ডাক্তার ভিজিট রিপোর্ট ও ঔষধ সরবরাহ এবং টেস্ট স্যাম্পল সংগ্রহ হাসপাতালে ভর্তি ডাক্তার ফি বা টেস্টের খরচের ওপর এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তো আছেই ডক্টরোলা আপনার সুস্বাস্থ্যের সহযোগী